Karibu ndani ya juma lingine katika dakika thelathini za taarifa na marejeo ya matukio mbalimbali ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kubwa zaidi wiki hii ni maandalizi ya dabi na ufunguzi wa matawi ya klabu ya Simba pia utafahamu namna Simba Queens ilivyoanza ligi kibabi. Karibu sana shabiki kipenzi na mwanachama halisi wa Simba. Hii ni Simba TV. Wiki iliyopita kulifanyika uzinduzi wa tawi la Simba Mongola Ndege lililopo wilaya ya Ilala Ukonga Dar es Salaam ikiwa kama sehemu ya kuongeza mashabiki wa klabu hiyo na kuchagiza maandalizi kuelekea dabi ya Kariako. Meneja habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ali sambamba na mkurugenzi wa mashabiki na wanachama Hamisi Kisiwa walikuwa wageni walikwa kwenye hafla hiyo Ahmed akapata wasawa kusema neno kuwa hasa wanachama wa tawi hilo Niyapongeze matawi yote ambayo yameshiriki katika zoezi hili la uzinduzi wa tawi la Mungu la Ndege Na hivi ndivyo tumekuwa tukisisitiza siku zote ya kwamba mnapofanya uzinduzi wa tawi lenu basi alikeni na matawi mengine kwa ajili ya kuja kushirikiana pamoja ili kudumisha dana nzima ya nguvu moja. Kwa hiyo shukuru matawi yote ambayo mmekuja kujumuika na wanasifa wenzenu kwa ajili ya kufungua tawi hili. Nikupongeze Dr. Mandai kwa juhudi zako za kuwasimamia wanasifa wa Mungu na ndege kuwaongoza na hatimaye kufanikiwa kuzindua tawi hili na wewe kuwa mlezi wa tawi hili maana yake unapokuwa mlezi una jukumu la kusimamia maendeleo ya tawi kwa ujumla kuanzia kwenye ukuaji wake kwenye kudumu kwake kwenye masuala ya nidhamu masuala ya kifedha kuhakikisha kwamba tawi linakuwa na ustawi mzuri na mimi binafsi sina mashaka na wewe kipele kimepata mkunaji na mzigo mzito mpe mwezi ninaamini kabisa Dr. Mandai na uwezo mkubwa wa kulisimamia tawi hili na kulifanya kuwa tawi bora hapa Mungu na ndege bado tuna wanachama wachache kwenye tawi letu. Kwa hiyo tuna jukumu la kuendelea kuwasisitiza kuwahamasisha mashabiki wengi zaidi kujiunga kwenye tawi letu. Mambo ya ndege ni kubwa kuanzia daraja la Kinyerezi kote huku ni mambo ya ndege. Tunahitaji kuwashawishi wote hawa kujiunga na tawi letu na idadi kipitiliza tunaruhusiwa kufungua tawi jingine tuwe na matawi mengi ya simba kwenye eneo hili la Mungu wa ndege kwa hiyo kufungua tawi leo ni jambo moja jambo la pili muhimu ni kuendelea kuwashawishi wana simba wengine waendelee kujiunga hasa hasa vijana tutumie muda mwingi kuwahamasisha vijana vijana wengi ni mashabiki wa simba lakini wengi hawajaingia kwenye mifumo yetu rasmi. Sisi sasa ndio wenye kazi kubwa huko chini kuwashawishi vijana hawa wengi kwenda kujiunga na kuwa mashabiki rasmi wa Simba Sports Club. Kijana kuanzia umri wa miaka 18 tuwahamasishe, tuwasimamie, wajiunge, waingie kwenye matawi yetu wao mashabiki wetu rasmi tunahitaji na wenyewe michango yao kwa ajili ya kuiongoza na kuisaidia Simba Sports Club. Tumefanikiwa hivi leo kufungua tawi mzee Kisiwa atakuja kuzungumza zaidi yeye ni mtaalamu wa masuala ya matawi 
lakini ni kufungua tawi ni jambo moja jambo la pili ni kulifanya tawi hili kuwa hai kulifanya tawi kuwa hai kwanza ni kuongeza idadi ya mashabiki lakini pili ni kushuhuli kushiriki shughuli mbalimbali za Simba Sports Club kwa kufanya hivyo tawi letu litakuwa hai kwa sababu linafanya mambo mbalimbali ya klabu shughuli za klabu ziko nyingi lakini shughuli ya kila siku ni shughuli ya kwenda uwanjani matawi yote ambayo tunayaona hivi sasa yamekuwa makubwa yamekuwa maarufu yamedumu kwa muda mrefu ni kwa sababu wamedumu kwenye shughuli ya msingi ya simba ya kwenda uwanjani yani kila mechi tawi la mongola ndege kwa umoja wenu mnapaswa kutoa gari gari moja gari mbili kwa ajili ya kwenda uwanjani matukio kama haya ndio yanafanya tawi lenu kuwa hai yanafanya tawi lenu kuwa kubwa na tawi lenu kuwa maarufu kwa kuanza na mchezo wa tarehe 19 dr mandai wewe ndolezi kusanya mashabiki wako tafuta kosa mbili leta mashabiki Benjamin Mkapa waje waione simba yao <tos> Ziko shughuli za mara moja kwa mwaka kama Simba Day, Simba Week na vitu kama hivyo. Na kwenyewe huko kwenye matukio kama haya napaswa kushiriki kikamilifu. Kama ni kufanya usafi barabarani, kama ni kwenda kutoa misaada kwa watoto yatima, kama ni kwenda kutoa misaada kwenye hospitali, chochote mtakachoona nafaa kwa wakati huo napaswa kufanya kwa umoja wenu kama tawi la simba mongo la ndege lakini shughuli kuu ni kwenda kushiriki inapokuja swala la timu kwenda uwanjani na sio tu mechi za dar es salaam pamoja na mechi za mikoani tawi la mongo la ndege napaswa kujitoa kikamilifu kwa sababu bila nyinyi hakuna simba sports club na msije kinyonge tengenezeni bango yenu kubwa tawi la simba mungu la ndege napoingia uwanjani na nilifunga pale kila mtu anaona kwamba wale ni wenzetu kutoka mungu la ndege kwa hiyo kama hamjaanza harakati hizo napaswa kuanza sasa kwa ajili ya kushiriki katika mchakato wa kuendeleza simba yetu Jumapili wiki iliyopita kukafanyika tena hafla ya uzinduzi wa tawi la Simba Kimanga darajani huku mkurugenzi wa wanachama na mashabiki Hamisi Kisiwa sambamba na medali meneja habari na mawasiliano wa Simba wakialikwa kwenye jambo hilo. Ngeni rasmi ifuatayo ni risala ambayo ina vipengele vitatu. Kipengele cha kwanza itakuwa na utangulizi. Kipengele cha pili ni shughuli za tawi kipengele cha tatu mipango na maendeleo kipengele cha mwisho kitakuwa ni hitimisho nami nitaisoma kama ilivyoandikwa Risala ya wanasimba tawi la darajani Kimanga tarehe kumi na tatu mwezi wa kumi, ishilini, ishinane. ndugu mgeni rasmi ifuatayo ni risala fupi kutoka tawi la simba darajani wakati wa ufunguzi wa tawi namba moja, utangulizi mchakato wa tawi letu ulianza tarehe nane, mwezi wa nane, ishilini, shina moja, ukiwa na mashabiki kumi na mbili tu mpaka sasa tunapozungumza tawi lina mashabiki 64 ambao wana kadi hapa sijazungumzia mashabiki ambao hawana kadi hawa ni wale wenye kadi kipengele cha tatu, shughuli za tawi tawi limekuwa likishiriki katika kudhulia michezo yote ya timu yetu ya simba inayofanyika hapa nchini pia mashabiki huwa tunashirikiana katika shughuli za kijamii kama vile ugonjwa 
na misiba kipengele cha tatu mipango na maendeleo tawi lina mpango wa kujenga ofisi pia lina mpango wa kuwa na chombo cha usafiri ili kurahisisha kushiriki katika shughuli mbalimbali za klabu hususan ni kuhudhuria mechi za klabu yetu sasa ukafika wakati wasemaji la CAF na mkurugenzi wa wanachama na mashabiki kutia neno juu ya uzinduzi wa tawi hilo Asanteni sana kwa kunialika na kutualika kuja kuzindua tawi letu hili la Kimanga darajani lakini waongeleni vile vile kwa kufikia hatua hii ya kuanzisha tauleni. Tunahitaji kuwa na matawi mengi hapa Tabata ili tutengeneze ngome kubwa ya simba katika eneo lote hili la Tabata. Kwa hiyo tawi hili ni mfano kuna tawi la Kisukuru tulizindua mwaka jana tunataka kuona matawi mengi maeneo haya ya Tabata yanaanzishwa na yanakuwa tuwe na matawi mengi lakini lengo ni kuwa na umoja wa matawi ya Simba Tabata na mimi ndio mtakuwa mlezi wa matawi ya Simba Tabata tarehe 19 kuanzia majira ya saa kumi jioni kuna kodimba la Benjamin Mkapa Simba Sports Club tuna jambo letu pale tuna kazi ya kwenda kumkaanga mtu tarehe 19 tuna kazi ya kwenda kumkamua mtu tarehe 19 kuna kazi ya kwenda kunyonyoa mtu tarehe 19 tarehe 19 tuna kazi ya kwenda kumpelekea mtu ubaya ubwela Simba ndio timu ambayo imebeba rekodi nyingi za Afrika Mashariki na Afrika kama nilivyo ambieni mwaka 74 tumefika nusu finali na huu mwaka wa 50 lakini ikumbukwe ile finali watu walikuwa na na nyumbani mimi Simba ilishafika na tulicheza na Mehara ya Kobra tukafungwa goli mbili lakini tulifika finali sijataja Simba kwenu ambao wamenyakuwa ubingwa mara nyingi kuliko timu yote na tunapambana mwaka huu timu mmeiona tunapambana katika kuiletea mafanikio Simba Simba Queen atakwete wakubwa na kuiletea mafanikio sisi sote Awamu ya kwanza ya Simba TV tumeianza hivyo. Je, awamu ya pili nini kitajiri? Tuianze awamu ya pili kwa kutazama kile kilichojiri juzi katika dimba la KMC Complex Simba Queens wakiwalaza Fountain Gate Princess mabao matatu kwenye mchezo wa pili ligi kuu ya wanawake. Ngoja ni kuache uone mambo yalivyokuwa. Safari eneo la hatari Asha. Tafuta tena kwa Precious Christopher. Anajaribu Precious. Bao limepikwa likapikika kweli kweli. Precious Christopher kama anapiga akaitafuta nafasi nzuri kabisa ya kuweka ile mpira kwenye net. Ikiwa ni bao la pili kwa Simba Queens dakika za mwisho mwisho za kipindi cha kwanza. Wameshirikiana 
wageni wawili na kuonyesha thamani yao kweli kweli katika ardhi hii ya Tanzania Doto na yua kwenye kifua ile mpira ambao unatengwa tena kwenye njia ya Gentrix Shikangwa Gentrix Shikangwa Gentrix Pengine inaweza kuwavunja moyo Fountain Gate ambao walikuwa na matumaini ya kupata bao la pili Bao la tatu la Simba Queens ni Super Sub Gentrix Shikangwa kuamgua kulia na upeleka top kona kabisa ya lango la mlinda mlango faraja ali baada ya kumalizika kwa mchezo huo kocha wa kikosi hicho Yusuf Basigi akaeleza tathmini yake na namna alivyopokea mchezo huo well i will say that um, in the first half we dominated play but at a point we were missing chances and um, I have to caution them to ensure that um, we are able to hold on to the ball and play and also uh, pressing to win the ball when the opponents have the ball but it looks like um, in the second half they lost everything when the opponents have the ball rather we draw back instead of us to attack them to win the ball we rather draw back and this was the exercise we did during the session we did a lot of pressing game before this match but what i'm seeing is they were rather drawing back instead of pressing to win the ball which was not the best so i think that um we need to work so much on that and uh in fact you realize that when they had one goal the opponent had one goal now it gave them a lot of confidence to push harder so that they can equalize until we have to stand on our feet to ensure that um, the players live up to expectation to push to get the third goal. I saw first number nine today, Elizabeth. Yes, initially it worked. And uh, she had no wonder she had a early goal. And, um, you know, we just introduced her. So now that um, she's getting it gradually, I know with time, We'll be able to push her there and when necessary we take her to the flanks. We created uh, many chances, especially first half and second half, uh, second, half, uh, second half also. What's the problem? I think we lack potent strikers. We just need a clinical finisher, a, a striker that can find the net all the time. And that is what we lack now. So it looks like um, we are just struggling when we get to the goal area. And what makes me happy is that we create a lot of chances, scoring chances, but we waste them. So if we get potent strikers or maybe we sharpen up our striking ability, we'll be able to score many goals. Wachezaji nao hawa kusita kueleza furaha yao baada ya ushindi huo. Hawa hapa Gentrix Shikangwa na Elizabeth Wambui wakiweka wazi mambo yalivyokuwa. Nafurahi kwa sababu tumepata ushindi na point tatu muhimu. Ah okay. Uh, wakati mechi inaendelea leo ulianzia bench baada ya ukaja ukaingia. Nini ambacho ulikiona nje mwalimu akakwambia na nini ambacho ulienda kukifanya na ukafanikiwa kuweza kufunga bao? Uh, unajua ukikaa pale nje unaona una, unaona makosa yenye nafanyika ndani so mwalimu alinita kaniambia umekaa nje umeona makosa yenye nafanyika uende uchange game so hiyo ndio nilienda na mentality ya kuwin na nilikuwa nimeomba Mungu anipe bao hata moja na nimepata tujie kwenye mechi yenyewe ulivyoingia uh, umecheza vizuri lakini pia umefunga sio bao tu bao uzuri uh, nimefurahia sana kwa sababu nimeingia dakika ya 75 na nimeonyesha kweli hata ukikaa pale nje ukiingia zile dakika kidogo onyesha kile unakijua Unafikiri ugumu ulikuwa wapi leo hii kuna nyakati mechi ilionekana ngumu kushikana lakini mwishoni tukaimaliza kwa kupata ushindi na haswa baada ya wewe kufunga bao uh, sisi tuliona tushashinda tulitoka first half tukaona tushashinda na tuka cool down so watu kuendelea kushambulia kufanya nini nao wakajua pia wanataka ushindi hiyo anacheza na timu kubwa Simba so pia wanataka kuprove wanajua so pia walikuja na medaliti ya kushinda second half so hiyo ndio imekuwa ngumu na timu yetu hatujakuwa tukimark so walitumia hiyo advantage ya yeah. hawa waezi kumark so tufanye hivi yeah. sawa hili limeshamalizika kilichopo mbele mchezo mwingine wa ligi kuu ya wanawake uh, 
tunatarajia kwa bingwa tena wa ligi kuu ya Tanzania. Yeah. Tunataji kushinda. Tunataji kushinda na tunatarajia mashabiki waje wengi na watashabikie tupate ubingwa tena. Asante sana. Karibu. Thank you. Yeah. Number, as a number 9 we should always try to create space and as a number 9 we should score. So I think I can, not that I think I can play number 9. Before this match, uh, coach, he said what for you? Coach told me to to be a to be a number nine because I have speed. So I told coach I'll try to play that number nine. So I played today and I scored. Okay. Any message uh, for Simba fans? Uh, to the fans, I say a big thank you. It was a big turnout. Will not will not fail you guys. Uh, we slide once, but we are not going to slide again. We are awake now. Thank you for always coming. You always encourage us to continue winning. We'll win until the last match. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali ameweka wazi maandalizi ya mchezo wa Derby Oktoba 19 sambamba na upatikanaji wa ticket. Kwenda vizuri sana. Kama kuna wakati ambao tumekuwa na maandalizi mazuri kuelekea kwenye Derby ya Kadako basi ni wakati huu tumekuwa na maandalizi yenye perfection yani yenye utimilifu wa asilimia moja. kila kitu kwa upande wetu kinakwenda kwa namna ambayo tunahitaji sisi Simba Sports Club yani tuna control situation nzima kuelekea katika mechi yetu hii vijana wameingia kambini e, mapema kabisa kwa ajili ya kuendelea na program ya mazoezi hapa tunasubiri tu vijana wa timu ya taifa ya Tanzania ambao na wao wakimaliza tu yani baada ya mechi kumalizika hii ya taifa Stars na Kongo na wenyewe tayari wameshaelekea kambini kwenda kujiunga na wenzao upande pekee ambao bado e, unaendelea ni upande wa ununuzi wa tiketi na nichukue nafasi hii kuwakimiza na kuwasisitiza mashabiki wote ambao wanahitaji kuja Benjamin Mkapa tarehe 19 kununua tiketi zao mapema kwa ajili ya kuja uwanjani. Tayari tiketi za VIPA zimekwisha, kwa hiyo zimebaki tiketi za madaraja mengine. Wale ambao wanahitaji kuja uwanjani basi VIPB zipo, C pamoja na mzunguko bado zipo sokoni, wanunue tiketi zao mapema waje Benjamin Mkapa. Kimsingi ni kwamba e, sisi Simba Sports Club mchezo huu tuna utazama kwa jicho pevu kweli kweli. Tuna utazama kama ni, ni, ni mchezo wetu muhimu wa kurejesha heshima yetu hapa nchini Tanzania. Ni mchezo ambao tuna utazama um, wa kwenda ku, ku, kurejesha matumaini yetu ambayo tume 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 tumeatengeneza msimu huu. Uh, ukitazama kwenye ligi hatuna record mbaya, tumeshinda michezo minne, tumetoka sare mchezo mmoja. Lakini ukitazama vita baina ya sisi na mpinzani wetu unaona kuna gap. Tumecheza mechi tatu, tuametufunga mechi zote tatu. Ni ishara ya kwamba kuna gap baina yake na sisi. Na mechi pekee ya kwenda kupunguza gap hilo ni mechi ya tarehe 19. Kwa hiyo tumejiandaa na kujidhatiti vilivyo ili kuhakikisha ya kwamba tunakwenda kurejesha heshima yetu tarehe 19. Unapocheza na mpinzani ambaye e, nalingana naye unakuwa ni mchezo mgumu kulingana naye umri sio 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 maendeleo na mafanikio maendeleo na mafanikio sisi tuko 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 mbele mara 1872000 kwa ubora na maendeleo lakini kwa ukubwa kwa maana ya umri tunalingana naye Ukicheza na mtu wa design hiyo, mechi inakuwa ni ngumu kwa namna yake. Kwa hiyo tumejianda kukabiliana na huo ngumu na of course safari hii tuna kikosi bora sana. Tuna wachezaji bora sana ambao wana uchu na kiu ya kupata ushindi katika mchezo wa dabi. Tuimalize Simba TV kwa kutazama tambo za mashabiki watawe la tabata kimanga darajani wakite macheche kuelekea dabi. Wenyewi wanasema ushindi lazima. Tuliwa achi achi ya ile mechi ya kwanza uh, tukawaacha wamelala kwenye kiwanja lakini hata kama walipata goli la mazabe. Lakini sasa hivi tunaenda kumaliza. Yaani mimi sina la kuongea zaidi. Siku zote siongeagi mambo mengi. Nasema mpira ni uwanjani. Wametugelagaza sana lakini mwisho wa tarehe 19 itajulikana nani bingwa na nisio bingwa. 
sisi kushinda leo. Ni kawaida yetu. Mambo mengine tu yanapita. Tale 16 tumejipanga vizuri. Unajua vizuri? Maana ubaya ubwela ndio unajulikanika hapo. Siku zote sisi hatuna maneno. Yaani hatuna mambo mengi wala hatuna maneno mengi. Jirani, mtani, hakikisha umepigika na unaumia siku hiyo. Hizi mbili tunasema kwamba hatuna mambo mengi. Yaani mpira ni dakika tisini. Ndani ya dakika tisini ushindi unapatikana. Hatuna habari nyingi. E, tale 19 tumejipanga kwa mechi nzuri ambayo tutaisurudia saa kumi. E, itakuwa Benjamin Mkapa Stadium. Kwa hiyo mtani ajipange. Yeye alitufunga tano lakini sisi hatuwazi. Tano hatuziangalii zaidi tutapiga goli hizi tatu. Tatu tu hatupigi goli nyingi. Na tunaahidi tarehe 19 Yanga na tunamgalagaza. Tutatoa costa tano hapa kutokana kwenye tayari yetu jipya. Costa tano tutatoa. Kwa hiyo wapenzi wa Simba twende tukashikamane Benjamin Mkapa mapema kabisa. Tunaamini kabisa point tatu kwa Yanga tunachukua hakuna mpinzani. Asante kwa kutazama Simba TV. Tukutane tena wakati mwingine. Simba, ubaya, ubwela.